Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Pantang pagpatay ng mga suspects sa biktimang 17 anyos, dokumentado sa Facebook. Surveillance na ginawa ng mga suspects sa kanilang biktima bago barilin sa pool sa CCTV. Detalye, abangan sa Crime Desk. Mga KP, simula na ho natin ang imbisigahan sa halip na bola, balaho ang sinalo ng isang 17 anyos na binatilyo dyan sa bagong baryo Caloacan City. Ang simpleng paglaro lamang ho ng basketball ng mga magkakaibigan na uwi po yan sa trahedya. Ika-27 na Setyembre taong kasulukuyan. Pasado alas 2 ng hapon sa barangay 150, bagong baryo sa Caloacan City. Di umunoy umalingaw-ngaw ang tunog ng putok ng baril galing sa loob ng basketball court na naturang barangay. Sa CCTV footage sa barangay 150, na nakunan bago nangyaring insidente, makikitang isang motorsiklo ang kas ang dalawang lalaki. Ang kanilang galaw, Animoy merong hinahanap sa lugar Mapapansin pabalik-balik sila sa bahaging ito ng Kaganapan Street, Barangay 150 Habang sa CCTV video naman, nakuha malapit sa basketball court Namataan din ang dalawang lalaki Magikita ang paginto nila sa entrada ng isang basketball court Maya-maya pa, ang lalaking nakaangkas, nagmamadaling bumaba Ilang saglit lamang, sumunod sa kanya ang naiwang driver Matapos ito, nasa pool na sa video, ang mga tao mabilis nagpulasan sa basketball court. Ang dalawang lalaking naispata ng CCTV, kinilalang sina Mark Christian Bade o alias Makmak at isang hindi patiyak ang pagkakakilanlan. Si Makmak kilala raw bilang leader ng grupo na isang gang sa Kalokan, ang Sawaku Gang. Isang notorious na grupo na responsable sa mga away at iba't ibang ulat ng pamamaril sa naturang lugar. At ang kanilang pakay nung araw na yon, barilin ang 17 anyos na binatilyong si Ricardo Munoz o mas kilala sa tawag ng Motmot. Ang insidente ito, nasaksiyan daw ni Don, hindi niya tunay na pangalan. Si Mac Bade, tapos tinawag po siya. Pagkatawag po sa kanya ng Mot, kumukulit ka na eh. Sabi, ang ginawa ko sa Yudde, gumagano po. Sinasabi po niya ganun, sabi ni Bade. Ikaw na umumuro ka ng bata ka, bigla po siyang hinampal. Sabi ni, ni Motmot. Anong kasalanan ko sa'yo? Wala namang ginagawa sa'yo ha. Biglang inawakan po yung damit niya. Biglang lumapit po yung naka-helmet, tapos tinulak ni Bahad si Mot, tapos biglang binaril sa dibdib po. Pagkabaril po sa dibdib, yun, sunod-sunod na po putok nun, tapos napatak po na lang po. Ang pahayag na ito ni Don, sinuportahan din ang isa pang testigo na si Alias Tom. Ito naman po si Makmak. May kasama po siyang naka-helmet, ayun po yung driver niya. Nakita ko po sila, may hawak po silang baril. Tapos nakarinig po ako ng anim na putok sa may court. Nakadapa na po si Motmot, tapos di na po siya gumagalaw. Tinatawo ko po yung pangalan niya. Nihintay ko po na magsalita siya kaso wala na. Mabilis na nabalita ng mga magulang ni Motmot ang nangyari. Halos madurog daw ang kanilang puso na makita nilang duguan. At nakahandusay sa sahig ang kanilang anak. Masakit siyempre yung, yung naramdaman ko. Bakit anak ko pa? Wala namang kaaway ito. Nagulat ako, bakit yung anak ko wala namang kasalanan? Sobra-sobra ang pagkamstam sa'yo. Yung huli, computer, tawa ka pa ng tawa sa amin. Natawa na mo pa ako. Pero ano nga ba ang motibo ng mga sospek para walang awang barilin ang biktima? Sa isinagawang investigasyon ng Caloacan City Police District, Station Investigation and Detective Management Bureau o SIDMB. Personal na away daw ang ugat na pagpatay sa binatilyong si Motmot. Malalim. Parang rubin. Dagdag pa ni SPO3 Romel Bautista, 
Imbesigador na naturang kaso, matagal na raw na magkakakilala ang biktima at ang sospek. Matagal nang kilala ito si Makmak. Kasi madalas naman nagtatambay talaga sa, sa kanila ito. Minsan may biliring. Kaya madalas nang kilala. Sa katunayan, nang kalkali ng pamilya ni Motmot ang kanyang Facebook account, makikita ang pagbabanta ng sospek na si Makmak kay Motmot. Ang pagkakaalam ko lang, meron talaga siyang death threat. Nakita ko sa Facebook niya eh, nung nagbukas kami. Ang sabi niya, ano, ah, kahit magsumbong ka pa sa tatay mo o kay Robin. Tapos ah, sabi niya, mo, magtago ka na, may kalalagyan ka. Formal nang isinampas sa korte ang asunto laban kay Mark Christian De Vera Bade alias Makmak at sa isa pa nitong kasama. Sa kasalukuyan, nagtatago na ang dalawa at sa oras na matukoy na ng mga pulis ang kinaroroonan nito, agad daw nila itong dadakpin at ikukulong sa kasong murder. Eh, dito pa lamang, dito natin malalaman na ito pala hong, uh, mga sospek dito ay eh, talagang notorious sa lugar. Mm -hmm. eh, sigurado ito hong si Motmot eh, may nalalamang uh, informasyon tungkol dito Mm. Kaya't mukhang ang base doon sa Facebook, sinasabi, huwag mm. kang magsumbong sa tatay mo. Naku. Ibig sabihin, may alam siya may alam sa kalukuhan siya. itong mga suspect mm. na ito. Death may death threat sa okay. kanya. Uh -huh. Para sa atin naman, mga boss, eh, importante, ano? Ay, yung mga nanunodo sa atin. Ito ho ngayon ang picture ho ni, uh, ni Mark Mac. Mm -hmm. uh, yan ho yung suspect. Wala ho talagang puwang itong si Mac Mac kung pinanunod nyo ho ngayon na uh, yes. gumala-gala sa mapayapang lipunan. Kapag nakita ho natin ang mukha nitong damuho na to eh dapat i-report agad sa mga polis dahil ang polis nag-aantay lang ng inyong tip. Kaya ito ngayon, nakikita nyo, yung picture na yan ni, Ma, uh, ni, ni Mac Mac. Kung, saan, kung alam nyo, kinaroroonan nito, i-report agad sa kilos pronto o di kaya sa mga polis para makuwelyohan yung kumag na yan at matigil ng kanyang kalokohan. O, dahil nga, hanggang ngayon, Ben, yung isa po niyang kasama na kaangkaso niya sa motor mm. ay hindi pa kilala. Mm. So kapag nahuli ho natin itong yeah. si Mac Mac na ito, Kakanta yan. Mm. Kakanta ng Doremi yan at ituturo mm. rin niya yung kasama niya. Ayun.